como é que vocês estão? Estão bem. Eu estou muito, muito bem. Obrigada, viu? É. Ai, tá tudo bem. Tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, bem, bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo que vocês já viram aí no título, né? Então não precisa eu responder. Que é o meu diário de cirurgia plástica. Engraçado, né? Dizer cirurgia plástica vai virar o quê? Uma borbe? Sim, vou virar uma barbe. Tô muito feliz, ó. Essa bagunça aqui já é a minha é, arrumação de malas. Lógico que quando vocês verem esse vídeo, eu já tenho já há muito tempo feito a minha cirurgia. E eu resolvi compartilhar com vocês tudo sobre a cirurgia. Então aqui começa o diário da minha cirurgia plástica. Mas primeiramente eu quero compartilhar com vocês desde o início, desde quando eu decidi a fazer essa cirurgia. Como vocês sabem, vocês me seguem aqui no canal, eu tive um emagrecimento muito rápido, né, que é... <risos> foi algo assim incrível, que eu mesma achava que não iria conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. E essa ideia da cirurgia plástica começou a surgir é, três meses depois da, do meu início, do meu processo de emagrecimento. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de, ah, sei lá, colocar uma prótese de silicone, não para mostrar para os outros, mas é porque realmente, depois da gravidez, é, eu <risos> estraguei o meu corpo, não por causa da gravidez, mas sim pelos meus hábitos antigos e por estar no emagrecimento sonfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, então... Isso tudo contribuiu para que eu viesse a ter, é, não vou dizer que eu tenha flacidez, mas sim que a minha barriga, que uh, os meus seios viesse cair, que nem de vovó, né? Então pode ver que eu não tenho tanta flacidez. Aqui é o tchauzinho né, que a gente tem que fazer, mas a gente vai virar Barbie, levantar uns pezinhos, vai ficar top. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque eu vou querer explicar bem direitinho pra vocês. Então vamos lá, né? Primeiramente, eu sempre fui magrinha, muito magrinha, até porque passava um pouquinho de necessidade, né amiga? Mas isso fora essa parte. Mas quando eu cheguei aqui na Holanda, eu fiquei sempre no peso entre 49 quilos, 50, 52 no máximo, eu não engordava além disso. Só, né, que aí você vai envelhecendo, as coisas vão mudando, aí você não se liga que você tá começando a ter mais hormônios, né, e que você vai engordar um dia. Então, eu comia de tudo, eu, eu sempre gostei de comer, então, é, por eu ter uma escassez na minha vida, na minha, na minha infância, tanto na minha adolescência, quando eu cheguei aqui na Holanda, eu disse assim, eu vou comer tudo, todas as vaquinhas da Holanda que existiu, o que eu quiser eu vou comer, porque realmente, né, depois que eu cheguei na Holanda, eu pude comer tudo que eu queria e eu não tinha escassez, só que no meu inconsciente, muitas vezes dizia assim, é, sabe aquilo que a tua mãe diz, ó, oh, não deixa nada do prato, porque senão você vai... É, sentir falta amanhã, pois é, então aqui era a mesma coisa, às vezes eu tava assim, ó, bolando assim, ó, de cheio, mas vinha aquela, aquela palavra assim, então, às vezes eu comia como se não houvesse um amanhã. E quando eu engravidei da primeira vez, eu estava já 10 quilos acima do meu peso, eu estava com 60 quilos, então eu tava acima do meu peso, e o que que eu fiz? Comecei a comer, engravidei e levei a risca, né? Vocês que já leram meu, meu e-book né, de ajuda, que tá aí no link abaixo, se você quer emagrecer e quer saber como foi que eu comecei, tem um e-book aí gratuito pra você, tá? E aí eu comecei, né, pessoal, a, a comer, a comer, a comer, porque o povo dizia, ah, agora tu tá com dois, tu tem que comer por dois, e eu realmente levei muito a sério isso e comecei a comer por dois. Eu acho que era por quatro, viu? Porque, gente, eu comi um pudim inteiro. Eu não, não me preocupei com o meu corpo. Eu não me preocupei em, em saber que iria ter estria, que, que eu iria chegar num nível muito grande, porque eu achava que eu iria engordar só uns 10 quilos no máximo. 
Mas chegando ao final da minha primeira gravidez, a última vez que eu me lembre que eu subi numa balança, eu estava pesando 98 quilos com 8 meses de gravidez. Então eu acredito que eu cheguei a passar dos 100 quilos. Mas eu fiquei assim nervosa, sabe? E não quis mais subir e tal. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive muitas complicações no parto. É, muito, muito, muita coisa aconteceu. Depressão após parto. Tive muitas infecções, mas pulando esse assunto, eu cheguei a emagrecer, acho que eu cheguei a quase 65 quilos, emagreci novamente, fiquei em torno de 65 quilos por aí e novamente engravidei. E na minha segunda gravidez, fui pesar-me e estava lá mais uma vez acima dos 90 quilos. E depois que eu tive meu segundo filho, começou a minha luta é, em torno do emagrecimento E eu, pessoal, tentei de tudo, gente Eu tentei todas as dietas possíveis Eu tentei... Eu tomei remédios Tomei remédios como cibutramina E outros remédios que existem Pro emagrecimento Só que eu emagrecia Quando tomava os remédios Mas depois engordava tudo de novo Até o dobro Então isso foi um ciclo que se tornou Na minha vida... Porque meu, meu filho nasceu em 2012, a gente já tá em 2019, né? Então esse ciclo ficou assim, ó, na minha vida, o tempo todo, 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 engorda, emagrece, engorda, emagrece. E eu nunca mais voltei pro meu peso, que é o peso de, no, de 49, 50 quilos, até porque eu sou bem baixinha, tenho 1,55m. Aí voltando aqui, né? Eu tive praticamente uma luta intensa na balança sobre o meu, meu emagrecimento, tentar emagrecer, tudo isso. Eu fiquei desesperada, só que um dia eu acordei, pedi ajuda de Deus. Gente, tem tudo aí no canal, eu falando como foi o processo do meu emagrecimento. E eu só tenho que agradecer, dar toda a honra, glória, louvor, graça a Deus, porque foi Ele que me ajudou. Porque eu não sabia como iniciar. E tá aí no e-book, aí embaixo, e tem um outro e-book premio, né, que lá realmente eu conto tudo, falo tudo. Todas as estratégias que eu usei pra emagrecer tão rápido, né, e em pouco tempo. E aí, pessoal, eu consegui emagrecer e, como eu falei, três meses depois, é, três meses depois que começou a surgir essa ideia do meu emagrecimento. E eu escolhi a emagrecer dessa vez sem remédios. Eu escolhi a emagrecer fazendo esportes, comendo saudável. E essa ideia começou a surgir na minha mente. Eu comecei a dividir essa ideia com meu marido. E ele foi do contra no começo, porque ele achava que não ia ser possível... Mas graças a Deus, hoje eu posso dizer aqui, ó, arrumando as malas, vou fazer a minha cirurgia. Porque, gente, assim, eu, eu não tô com flacidez, assim, pode ver os meus braços, isso aqui eu tenho que melhorar, as minhas coxas e tudo. Mas a minha barriga, gente, tá... não tá legal. Então é assim, eu é que me olho no espelho, eu é que vejo tudo caído... Pra quem tinha um corpo tão lindo, hoje tá assim, é... Se destruir, né? O que a comida fez, é... eu me entreguei e, e eu, eu tô muito feliz com o meu emagrecimento. Eu tô muito feliz porque hoje eu estou pesando 57 quilos e ainda vou abaixar um pouquinho, tenho certeza. Mas isso pra mim não é mais... É prioridade, o que é prioridade agora é eu cuidar da minha alimentação, fazer os esportes e tentar ser feliz. E assim, gente, eu sei que a minha autoestima vai subir lá nas alturas e graças a Deus deu tudo certo. Eu tô muito feliz por estar arrumando as malas e ir fazer essa cirurgia. Mas eu estou ao mesmo tempo com o coração bem pesado, pode ver que eu tô um pouco mais séria nesse vídeo. Porque os meus filhos vão ficar aqui, né? E eu vou passar um mês no Brasil, mais de um mês, um mês e uma semana. E os meus filhos, um tem é, nove anos e o outro tem sete anos. Claro, vão estar com, os, com o meu marido, com os meus sogros. Mas essa é a, a parte que tá me doendo mais. Mas eu sei que vai ser um mês bem rápido. Eu sei que vai ser um mês corrido. Mas vai ser, assim, uma transformação. 
Deus ele me ensinou nesse, nesse tempo de emagrecimento a forma certa de emagrecer. O caminho mais difícil foi o caminho melhor que eu escolhi. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei que vai ter muito comentário julgando, dizendo, falando, porque hoje as pessoas me veem na rua e dizem assim, tu não precisa, mas quem me vê nua, quem, quem não tá feliz com o espelho sou eu, apesar que eu estou muito grata, muito feliz por ter emagrecido, gente, é uma felicidade imensa, mas... Eu acho, eu creio, eu acredito que sim, que agora com essa cirurgia, que <risos> parece que é surreal, é, eu sei que eu vou estar muito mais feliz. A partir de agora eu vou fazer vlogs de tudo, 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 tudo que todos os dias da minha cirurgia, do, do antes e depois... E meu vlog indo pro Brasil, né, gente? Que eu vou pro Brasil. <risos> Apesar que eu não vou curtir dessa vez, mas eu já vou estar tá curtindo a minha cirurgia. Eu só tenho que agradecer a Deus. E agradecer vocês por estar aí sempre apoiando, tá? Então, esse é o nosso primeiro vlog, que vocês vão estar sempre comigo. E assim, né? Vida que segue, vamos ser felizes, vamos virar o quê? Borboleta Barbie! E a gente vai chegar lá. E eu queria dizer assim, pra encerrar esse primeiro vídeo aqui, que se você tem um sonho, que se você tem um projeto, acredite nele, tá? Não desista de você. Se você é, acha assim, eu não vou conseguir, eu não consigo emagrecer, gente, se eu consigo, você consegue também. Olha... Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não se ajudar, ninguém vai poder te ajudar. Mesmo que você olhe para o lado, queira gritar para o seu marido, para sua mãe, para os seus amigos, que você não tem força, sabe? Que você quer ajuda, só você mesma. Só você mesma vai se levantar do chão e vai... Seguir em frente, porque ninguém vai te ajudar se você, não com, se, se você não começar a querer se ajudar. E tudo é possível aquele que crê. Então, eu cheguei a não acreditar. Mas hoje eu tô te dizendo, arrumando as malas aqui. É possível, é possível. E não desista, continua. Porque tudo na nossa vida é um aprendizado. E se eu consigo, tu consegue, amiga. Vamos conseguir. Começa o nosso vlog, pessoal. Deixa o teu like. Compartilha, por favor. Comenta que eu amo ver os comentários. E agora, né? É pra responder todo mundo. Deixa comentário aí. E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo já. Vlog se arrumando e saindo. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.